么沙场兄弟的头？嘘，我踢他。你要不要踢一个？啊,啊！你要不要踢一个？给我打！转过来！我叫你转过来！
法怎么会弄成这样？说。卫公馆的人给交了。我们大和民族是一个优秀的民族，而你却在这里给我们丢脸。你自己去把面子找回来，看你在佐藤先生面前怎么交代。哼！看那些东洋人还敢不敢那么嚣张？干得好，志威！咱们方家人几辈人都没受过欺负。哎，打架怎么不叫我呢？我是前清武状元，我一出手你们只有站在旁边看。侯府叔，对付那几个东洋人还用得着您出手啊？我好久都没有出手了，现在我的手痒痒了。什么事那么开心啊？侯府叔，志雄，大哥。啊！几个东洋人欺负沙场的兄弟，我跟志威啊，去把他们教训了一下。这是东洋人的头发，他们把秋八的头发给剃了，我和二姐去把他们的头发给剃了。哼，你们也太不知道深浅了，连日本人的头发你们都敢剃。要知道武士最重视的就是尊严，你们这么做，就是在侮辱他们。喂，东洋人侮辱我们中国人还少啊？这叫回敬。他东洋人跑到我们家门口来作威作福，他以为他是太上皇啊，可我们偏不给他上这炷香。可是日本人现在到处没事找事儿，我是担心他们不会就此罢休。哎，不用怕，有我和你彪叔呢，看他们谁敢上门找死。方馆主，方馆主，外面有几个东洋人找你，看看，来了吧。我去看看。哎呀，我说你这是干什么呀？我不是跟你说了半天了吗？哎哎，哎呀，你怎么这样啊？哎哎哎，我不是说了吗？我们方馆主不见你。哎呀，你赶紧走。我是东洋武士，被你们剃了头，没脸活下去。借你们地方谢父谢罪。哎，这。哎呀，你赶紧走吧！你哎哎，你干什么？你又是你，你你要找什么麻烦？我要在这里切腹谢罪。你要死，走远点，不要在这里，没人给你说事。你们方家剃了我的头，我就要死在你们家门前。哼，好，好，好，要死你就死吧，我就当过年在我们方家门口杀了一头猪。哼，我老太太什么没见过，吓唬谁呀你？嗯，谢谢老人家成全。等一等，这位兄弟，不就是剃个头吗？我们沙场弟兄的头，不是也让你给剃了吗？有事儿说事儿，别借题发挥。我们武士视头发如性命，这样回去没法向主人交代，我只有一死了断。别拦着他，让他死啊！死啊！死啊！死啊！你死啊！妈。你少说两句。这位兄弟，这件事儿你打算怎么解决？画出个道来。要解决也很简单。你们方家的人伤了我的兄弟，赔我三百块大洋，汤要废物就算了。你想得美！这是什么地方？方家扶危武馆。敢在龙王嘴上拔胡子，你不切腹，我都想宰了你。志威，不许胡来！禀叔，去账房拿三百块大洋来，给这位兄弟。呃，这，大哥，行了，都别说了，赶快去吧。谢馆主。走走走。啊，弟兄们，今天晚上我请你们去喝酒，去找花姑娘。走走走。我告诉你。我现在有钱，可以给你找一个，啊，再给你找一个。小姑娘，拦着我们干什么？拿来。什么？三百块大洋，我大哥答应你了，可我们姐弟还没答应你呢。不不不不不，这是你们馆主给我的汤药钱。
，不能还给你们。嗯，我们沙场的兄弟正好也没钱治病了，我大哥给你，你给我们，公平合理。哼，要还钱给你也可以啊，找这个小姑娘陪我上酒楼喝几杯。就抢我猪！找死！你们先上！哎呀！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！皇军在战场上节节胜利，太阳旗飘到哪里，中国人就望风而逃。你，你把全日本人的脸都给丢尽了，跪下！如果我们这么无动于衷，你让我在京城怎么立足？佐藤先生，我看这件事不能就这么算了。他们剃我们日本武士的头，我们要去把他们的头也剃了。对，请佐藤先生做主。是该杀杀中国人亲眼的时候了。山本红在，千剑走，在，你们两个人亲自出马，一定要让抚慰武馆的人彻底知道，这座城里永远是虹口道场的人说了算。是。